Tampok sa video ito ang tatlong reyna ng pelikulang Pilipinong may mga ginintaong puso at mabubuting kalooban. Hello everyone, this is Owen. Welcome to my channel SFN Line. Today, I am going to share with you, with you the stories of these three beautiful, iconic, and queens of their era of the Philippine showbiz industry and why do people say that they have big loving hearts yes Susan Rosas, Nora Noor the superstar and megastar Sharon Conetta welcome back to my channel Don't forget to click like and subscribe to my channel Susan Rosas, the eternal queen of the Philippine movie industry during 1950s and 1960s, kung saan nakasabay niya si Amalia Fuentes ng era o henerasyong iyon, tinaguri ang reyna ng pelikulang Pilipino ay nag-iisang reyna din sa puso ng hari ng pelikulang Pilipino of all times na si Fernando Poe Jr. naging napakabait at sinasabing napakalaki ng puso at pangunawa nito sa mga katrabaho ng nag-iisang the king of the Philippine movie industry na si FPJ nga sa dami ng kanilang mga taong natulungan kung kaya sinasabing she is the queen that has a big heart and most loving heart at isa pa nga rito ay nang ampunin nila ang isang batang iniwan sa harapan o pintuan ng simbahan sa Visayas ng isang labandera ang magdala sa kanila nito at nagdulot ng kasiyahan ay nagpasya silang mag-asawa na ito ay ampunin sapagkat nang sila ay ikinasal ay hindi sila binayaan ng suplin kung kaya't ang bata ay kanilang pinalaki at nang ito nga ay anim na taong gulang na ito ay uh, napas sa kanilang kustodya at naisunod sa pangalan at apelido ni Fernando Po Jr. At, lum at lumaki nga na successful, naging senadora at nag naging katunggali sa pagtakbo sa pagkapangulo noong taong 2016 ni Pangulong Duterte. Naglingkod ng tapat sa bayan si senadora Mary Grace Po at minahal ng napakaraming Pilipino. Hindi siya pinalad ko si Pangulong Duterte ang naitanghal na Pangulo ng Bansa. At yan nga po ang kagandahan ng puso ng isang Susan Rosas na marami ang humanga sa kanya. Si Superstar Nora Honor ay number one fan ni Susan Rosas at Tulita Rodriguez. Sinunod naman natin si Nora Honor o ang Superstar na kilala bilang may pinakamalaking puso. Nora Cabaltera Villamayor Guy o superstar sa karamihan ng kanyang mga tagahanga ay nagsimula bilang mga awit o po recording artist na tinaguri ang The Golden Boys at nang siya ay pumalaot sa larangan ng pelikulang Pilipino na may pag ang kanyang pangalan mula dekada 70 hanggang 80 at ang pasukin niya ang pagpuproduce ng mga pelikula Likas na matulungin at may mahabaging puso, lalong-lalo na sa mga kapwa niyang maliliit na manggagawa nang simulan niya ang kanyang NV Productions ay doon mas lalo na lumaki ang kanyang puso at sinasabing napakaraming minahal na manggagawa. Bilang na dito ang mga reporters, ang kanyang mga staff and crew sa NV Productions at lalong-lalo na ang mga fans na kumakatok at lumalapit sa kanya. Siya na mismo ang nagsabi na isa sa mga dahilan ng paghihiwalay nila ni Christopher De Leon ay ang mga fans na hindi niya mapigilang maitaboy kung sila ay dumadalaw sa kanilang tahanan. At ganun din naman, bilang galing sa isang mahirap na pamumuhay from rags to riches, ay hindi niya matiis ang mga tao may mga kwentong isang matandang binigyan ng 15,000 dahil sa kanyang kalabaw at ang pagpila ng mga bata sa kanyang pelikulang daywoong. Pinita niya nga dito ay halos na ipamagay niya sa Davao o sa Mindanao sa mga tao doon na nangangailangan. Idinunate niya para sa pangangailangan ng isang klinika kaya tinatawag si Nora Honor na galit sa pera. Kadalasan sa kanyang paminigay at pamungudnod ng pera ay siya na pala ang nawawalan nito. Opo isa nga po sa katibayan na may pinakamalaking puso at mapagmahal ang Nora Honor Superstar sapagkat ang kanyang inampon ay hindi lamang isa at alam natin lahat ito, kundi apat na mga anghel na ibinigay sa kanya. Una na nga rito ay si Lot Lot na isang anak ng Amerikano na iniwan sa kanya, kanyang mama na si Mama Itunying 
na kanilang tinanggap noong single o dalaga pa si Nora at sumunod nga dito ay uh, si Matet at uh, tatlo pa lamang noon ang nag si Lotlot naman bagaman uh, up and down ang kanilang relasyon nag-uusap minsan hindi ang kaniyang sinasabi palagi ang alam niya ay mahal siya ng kanyang ina at ganun din naman siya sa kanyang ina kung kaya't silang lahat na magkakapatid hindi man magkakadugo nagtataka sila kumisan kung ano ang ginawa ni Superstar Nora Nor at ni Christopher sa kanila kung bakit sobra silang magkakadikit at nagmamahal ang tunay ang bawat isa kaya't magpasa hanggang ayon sila ay naging intact as a family together as one kahit na magkakaiba ang kanilang pinagmulan kahit may isang tunay mahal sila ng pantay-pantay ni superstar Nora Honor at ng kanilang amang si Boyet kahit na nagkahiwalay at nauwi sa broken family ang kanilang dating masayang pamilya ay nanatili pa rin magkaibigan si Nora at Boyet at patuloy na natutulungan sa pagtataguyod noon ng kanilang mga anak hanggang sa ito ay magsela kay subalit nang umalis si Nora Honor papuntang Amerika ay nagkalayo ang kanilang mga damdam kami pa rin ang umaasa na one day in God's time they will patch whatever happened between them sa laki ng puso at pagmamahal ni superstar sa kanyang mga anak and with God's help everything will be okay Sharon Coneta The Megastar, bakit nga ba tinaguri ang may gininto ang puso ang Megastar? Sharon Coneta, na kilala bilang isang singer sa kanyang hit single ng Mr. DJ, ipinanganak ng may gintong kutsara sa bibig, nakatambang ni Gabby Concepcion sa kanilang unang pelikulang Dear Heart, ay minahal sila ng napakaraming fans, na uwi ang pagmamahalan sa kasalan, ngunit nagkahiwalay din. Very forgiving and understanding ang puso naman ng isang megastar Sharon Coneta. Sa lahat ng tao na naman talat na nakit sa kanya sa aspeto ng pag-ibig at pananalapi ay kanyang pinatay. Kinindo ang puso naman ang nananaig sa tuwing may kalamidad na nangyayari sa bansang Pilipinas, Lindol, Bagyo, Baha at iba't iba pa pagsabog ng bulkan. Hindi alintana kung magkano ang kanyang idodonate o ibabahagi sa mga nangangailangan na higit sa 2 milyong piso, 5 milyong piso o minsan ay 10 milyon ang kanyang na ibabahagi. Hindi lang sa lapi kundi ang kanyang mga personal na alahas kapag kanyang nakalugurang itamigay sa kanyang mga nais na taong pagbigyan ay kanya ito ang pinamimigay tulad kay Regine, kay Vice at iba pa. Noong manalo siya ng isang milyong piso sa Who Wants to Be a Millionaire, ay nag-donate siya sa isang taong may sakit. Ayon sa nakakarami, ito ay isang beautician at meron din siyang mga tinulungang ayon niyang ipaalam na sabi nga, tumulong ang kanang kamay na hindi malalaman ng isa o ng kaliwa. Ganito kabait ang megastar kung kaya't nilalapitan siya ng maraming kaana, kaibigan na kadalasan naman ay nasasamantala lamang siya at hindi siya binabayaran ngunit palaging nagpapatawad at umuunawa sa mga ito. At ang huli nga at pinakamatindi na halos hindi siya makamubuan at nag-hibernate ay ang manakawan siya ng 20 milyong halaga ng alahas na hindi na niya idinetalye. Maraming nag-isip, kapatid, anak, ngunit hindi siya nagsalita at nagpatawad ng tahimik. Tulad ni Miss Susan Rosas at Nor o Nor, si Sharon ay may isa ring anghel na adopted son na si Miguel. Tatlong taon si Miguel nang ipakilala nila ito sa madla nung kanyang kaarawan mismo at natupad kay Miguel ang kagustuhan ni Sharon ng isang anak na lalaki na kanyang pinapangarap tulad ni Susan Rosas at Nora Honor si Miguel ay itinuring na regalo ng Justice Sharon at Kiko na siyang kumumpleto at nagpasaya sa kanilang pamilya yan nga po ang tatlong reyna ng pelikulang Pilipino na may mga gininto ang puso at mapagmahal sa kanilang kapwa lalong lalo na sa mga anghel na bigay ng Diyos sa kanila. Thanks for watching my YouTube videos. Thank you and please subscribe on my channel. 
I'll have to see you next time.